Doctora Julieta Moreno, docente de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Doctora Moreno, nos alegra saludarla. Un buen día. Muy buenos días para ustedes en estudio y para todas las personas que nos acompañan viendo el espacio. Gracias por acompañarnos. Doctor Hernán Mira Fernández, médico, profesor ya jubilado de la Universidad de Antioquia, muy reconocido en el ambiente médico, no solo de la Universidad, sino de Medellín y Antioquia. Doctor Fernández, Mira Fernández, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Doctora Moreno, ¿cómo han recibido ustedes desde la academia y especialmente desde la bioética uno, la despenalización del aborto hasta la semana 24 como una instrucción que da la Corte Constitucional y eso está claro y por fin ese asunto se definió que era un tema ahí que, que no se resolvía. Pero dos, la objeción de conciencia, es decir, la posibilidad del médico por sus creencias, sus visiones religiosas, éticas, morales, lo que usted quiera, filosóficas, de decir yo no practico ese procedimiento. Tendríamos que empezar por decir que el asunto de la despenalización cae en términos no solo de bioética y de derechos, sino también de salud pública. Es una cosa muy importante en términos del reconocimiento de la autonomía reproductiva de adolescentes y mujeres. Es parte de este escenario de autonomía reproductiva poder tomar decisiones sobre cuándo y cómo empezar la maternidad. En ese sentido, creo que nos pone a pensar de frente a la circunstancia de los que son abortos que nos estaban llevando a muertes maternas, que nos estaban llevando a escenarios de abortos inseguros y por lo tanto a la pérdida de la condición de salud y el estar de muchas mujeres en el país, en especial aquellas que se encontraban en condiciones de desigualdad por falta de acceso oportuno a la atención en salud y que se habían enfrentado a reglas específicas para la garantía de atención de otros ejercicios de derechos sexuales y reproductivos como anticoncepción o incluso como educación sexual en específico cuando hablamos de menores. En ese sentido, para la academia, el asunto de despenalización no se considera una carga de evaluación moral, que diría que es parte de la integración del proceso de aprendizaje del curso de la vida y de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, si eso lo llevamos al tema de la discusión en términos de la bioética, pues claro, nos vamos a cargar de un par de preguntas que tienen que ver con cuándo comienza la vida, cuándo se puede asignar la categoría de persona y los derechos de la mujer frente a esta carga moral que se ha dado el producto del embarazo. Puntualmente sobre lo que de conciencia, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los debates y discusiones, casi que deliberaciones que se dan sobre la cuestión de conciencia, están muy pegadas al bioderecho. Así esto es condicionado, permitido o prohibido, porque las reglamentaciones lo dejan de manera eh, tripartida en ese sentido. Por otra parte, que Debe haber un reconocimiento de que la objeción de conciencia es una categoría que a menudo se comprende mal y que se usa ampliamente para referirse a cualquier sentimiento de desagrado o de inquietud moral. Cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia y quisiera partir por esa afirmación, hablamos de una decisión que toma una persona, en este caso los médicos o las médicas, porque eh, entran en conflicto con una convicción moral y eso los lleva a ignorar un deber jurídico. O sea, es una cosa que me genera tal malestar moral en lo que yo creo que es correcto, adecuado, bueno, que estoy dispuesto a no cumplir con una norma. Y, y creo que esto es un asunto que tiene un peso muy importante en términos de a quién le corresponde y cómo se construye, sobre todo por la manera en la que puede o no ser utilizada o lo que puede o no puede denominar su objeción de conciencia. Bueno, doctora, usted menciona puede generar conflictos para los médicos y quisiera hacerle esta pregunta al doctor Hernán Mira porque dentro de esos conflictos también está lo que representa las instituciones Si bien la institución como tal no puede declarar una objeción de conciencia común pero vemos como en casos específicamente en Colombia muchas de estas IPS pues han sido creadas por grupos religiosos específicamente católicos ¿Cómo ve usted ahí ese conflicto que se genera entre el médico, pues que finalmente también representa a una institución de este carácter. Bueno, eh, dijiste bien que la, que la objeción de conciencia no es una cosa institucional, eso ya está regulado y enviado por la Corte 
que, que dijo que la, que la objeción de conciencia no es una cosa institucional. Pues ahí hay una cosa muy sencilla, es que las que tienen conciencia son las personas, no las instituciones. Y en ese sentido, pues, eh, eh, hay que, que, que tener en cuenta eso y, y digamos, las eh, instituciones IPS, de origen religioso, eh, tienen que a, acatar eso. Lo que se ha dicho en ese sentido es que en el caso de mujeres que están solicitando el aborto, entonces en una clínica de estas, en una IPS, de esta esencia religiosa, entonces existe la unidad, hay, hay muchos médicos, evidentemente, pues, o varios médicos que recurren a la objeción de conciencia, pues a su objeción de conciencia personal. Y, y digamos que en esas instituciones puede haber bastantes, pero entonces según la, lo que se ha reglamentado con eso y definido con eso según la Corte, es que esos médicos deben buscar uno de los médicos que, que, que no, no tenga esa objeción de conciencia, pero en ese caso de que no haya ninguno de los médicos que, que quiera practicar la aborto por la objeción de conciencia, entonces se debe enviar a otra IPS donde se le pueda practicar el aborto. Me parece que eso es eh, supremamente válido en el, en el sentido de proteger el derecho de la mujer ya regulado por la Corte a, al aborto hasta las 24 semanas o, o aborto digamos, sin condiciones y a partir de 24 semanas, pues las condiciones que se han establecido anteriormente. Doctora Moreno, se ha hablado de esa situación precisamente relacionada con la objeción de conciencia y es que muchas veces esa interrupción del embarazo, el aborto, no puede ser posible y se alargan los tiempos precisamente por ir de objeción en conciencia a otra objeción de conciencia. ¿Usted cree que con esta determinación de la Corte cambia en algo esta situación o siguen siendo los mismos médicos objetores de conciencia? Creo que cambian muchas cosas, entre ellas la necesidad de cumplir con el derecho a la información y de poder delimitar de manera concreta cuándo se está hablando de una objeción de conciencia y cuándo se está hablando de una barrera administrativa o de simplemente un desacuerdo con la decisión. Es muy importante con este escenario de despenalización que no condiciona la realización de la interrupción voluntaria del embarazo a la evaluación externa de las condiciones que ya conocemos para después de la semana 24, que los médicos analicen cuál es su postura personal frente al asunto, comprendiendo que la objeción de conciencia para nuestra Corte Constitucional ha sido limitada para la realización del procedimiento, no para dar información ni para garantizar el ejercicio de derechos. De manera muy puntual se reconoció en el 2020 a través de la Carta de Derechos de las Personas y de los Pacientes Afiliados al Sistema, que es derecho a la información de las pacientes o de las personas gestantes en general. Mira, saber que el médico con el que están teniendo la auto asistencia de la consulta es objetor de conciencia, pero que esto no supone una barrera para el acceso a la realización del procedimiento. O sea, que como médicos nos aparece un deber de decir, yo no voy a realizar el procedimiento, pero la ruta para realizarlo es la siguiente. Además de ser previa, lo que quiere decir que debería estar en conocimiento de las instituciones que van probablemente a recibir esta de tipo de pacientes. Ahora, en ese sentido, y viéndome lo que mencionaba el doctor eh, Mira hace un momento, es muy importante que las IPS tengan en cuenta que el carácter misional y el carácter filosófico que, que tienen eh, no es necesariamente el que descienda todos los médicos y médicas, sino que es un posicionamiento institucional y que el posicionamiento institucional no los exime de cumplir con los deberes constitucionales y de prestación. Entonces, tener dentro de la planta de médicos profesionales que puedan acompañar el proceso de información, que puedan garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos sin riesgos, va a ser probablemente una curva de aprendizaje como todo. Pero sin duda... Eh, vamos a vernos enfrentados a una necesidad de conversación y creo sí. que este espacio es precisamente eso. 
Doctor, mira, antes de mi pregunta, ¿cómo se llama el gato? Que ahora, lo, ahora salió en pantalla. <risa> la gatita es Titi. Oh. Famosísima. Titi. Hermosura. Titi. Doctor, mira, eh, hoy en nuestro programa estamos haciendo una pregunta a los televidentes y muchos de ellos en sus opiniones se van lanzan ristre contra los médicos. Mucha gente opina, dice, médicos asesinos, eh, médicos desconfiados de la vida médicos indolentes, ¿qué decirle a esa gente? Como decía la doctora ahora, que les falta formación, que les falta eh, también un sentido de vida diferente y que también pues tienen sus opiniones, pero ¿dónde está esa bolita ahí para que la gente del común no le quede con ese mensaje? Hombre, es que el médico está cumpliendo una función social también y un trabajo es un trabajo. Eh, sí, realmente pues eh, to, toda esta decisión de la Corte y anteriormente de la anterior decisión de autorizar el aborto en, en tres casos se despierta una reacción, pues eh, digamos una polarización, sí. para utilizar un término de ahora, y, y realmente pues lo que mencionabas es eh, algún bioeticista de, de gran prestancia como es Diego Gracia, dice el problema del aborto y cómo la gente no entiende ni es capaz de, digamos, reflexionar sobre el aborto, que es en cierta medida también la falta del desarrollo moral de las personas, que es muy común. Entonces, eh, Diego Gracia dice, es que el desarrollo moral eh, se llega, pues, digamos, hasta los 16 años, pero posteriormente la gente no sigue, pues, con ese desarrollo. Entonces, hay que, eh, lo que hay que insistir es en la, en la educación. Y como se dice, eh, lo, lo que hay, en la resolución del aborto, inclusive por la iglesia que se opone a, a esto, algunos miembros dicen que este, el problema es la falta de educación sexual y reproductiva, que eso debe ser porque el aborto en sí es una, no es ninguna solución. La solución, o por lo menos una solución adecuada, la solución es realmente la, la formación pues, en derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual, esa, esa es la idea. Pero en general, y, y tenemos que ser claros, la mayoría de la gente aquí en este país que, que de origen tan católico, que se, simplemente se opone al aborto. Otros han dicho que lo peor, pues como mencionaba al principio, lo peor de esto es esa polarización, porque lo que debe llamar esto es a una reflexión y a una reflexión responsable, a, a, a que la autoconciencia esté clara, teniendo en cuenta eso, que, que es que el desarrollo moral de las personas eh, simplemente se quedó como en la etapa de la adolescencia de, de muchas personas ¿y por qué es eso? porque en la educación no hay una formación ética moral adecuada profesora Moreno un asunto final agradeciéndole mucho a usted y al profesor mira y los médicos que están de acuerdo en practicar el procedimiento pero hacen parte de instituciones que no ¿Cómo manejan esa presión que podría convertirse hasta en acoso laboral? Estamos en un escenario donde, está claro, las instituciones no son objetoras de conciencia. Este es un fuero individual por creencias, pero habrá médicos, muchos de ellos en esas instituciones, que desean practicar, que, que cumplen la norma, que están de acuerdo, que lo tienen... Como, 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 como un asunto que está resuelto para ellos y seguramente, muy posiblemente, empezará, empezarán a sentir presión laboral de esas instituciones que no quieren que allí se cumplan con esos procedimientos. Tendría que decir que es un asunto de conversarlo previamente, precisamente porque se puede llegar a un consenso. Debe ser claro que el compromiso primordial de la medicina como disciplina sigue siendo la responsabilidad del cuidado de la salud. Y en ese sentido, el cuidado de la salud se piensa en términos individuales, no colectivamente. Y esto se puede descender al término de la relación contractual, y es que quien está titulado para ejercer desde la libertad de conciencia la objeción es el médico, no la institución. Ahora, ¿cómo garantizo que eso se transforme en una prestación asistencial segura para la paciente? Que no ponga en riesgo 
para mí como médico, elementos de la responsabilidad civil y penal, ni mi garantía laboral. Creo que es un término de conversación con las instituciones y de descripción de rutas concretas. Porque si nosotros lo pensamos en la, de la manera más simple, que dentro de una IPS que misionalmente considera que no va a realizar este tipo de prestaciones, contar con profesionales que no sean objetores, en primer lugar es el deber ser. Y en segundo lugar, es el medio para garantizar un proceso de información y rutas seguras de acceso, sin que esto quiera decir que se debe realizar en las instalaciones de esta institución. Podemos tener rutas de acceso a través de las EAPs, que son las EPS y demás prestadores. Creo que lo más importante es, como ustedes mencionan, frente a los médicos, no crear un escenario de polarización que resulte... Ajá discriminación, porque es que los profesionales de la medicina también pueden resultar siendo discriminados y eso no va a generar ningún beneficio ni para el bienestar de la persona que cuidan ni para ellos. Y bueno, hay que cuidar, nosotros somos personas que cuidamos personas y en ese sentido es muy importante tener claro que la objeción de conciencia en términos de individualización y de discreción se establecen los límites de la conciencia moral del individuo y no de un colectivo, no de una profesión, no de una institución, que pueden surgir tensiones, por supuesto, pero vivir en un estado social de derechos supone encontrar consensos para poder garantizar los derechos y los deberes de todos. Pues ese riesgo, el de la discriminación, está muy latente y de hecho a propósito de la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestras audiencias y ya lo advertía Juan, hay comentarios, algunos de ellos muy fuertes contra los médicos que estén de acuerdo con eh, realizar los procedimientos que ha ordenado ya la Corte Constitucional cuando decide despenalizar hasta la semana 24 el aborto. A la profesora Julieta Moreno, magíster en bioética y al profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, Arnal Mira, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy importante ilustrar, ilustrarnos nosotros, ilustrar a nuestras audiencias respecto a este asunto de la objeción de conciencia para los médicos. Pero...